আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম করোনা সংক্রমণে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত রাজধানী বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা আজ রাত 12টার পর থেকে লকডাউন করা হচ্ছে এরপর ওই এলাকার বাসিন্দাদের চলাফেরা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছে ভাটারা থানা পুলিশ এছাড়া করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ঢাকা সহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম দেশের সব সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের নিয়ে জোন ভিত্তিক লকডাউন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক অনলাইন সভায় এই নির্দেশ দেন তিনি সংক্রমণের সংখ্যা অনুযায়ী রেড জোন ইয়েলো জোন এবং গ্রিন জোন ঘোষণা করবেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করার পরে এটাকে দায়িত্বটা পালন করতে হবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা লকডাউন করা অথবা রেড জোন ঘোষণা করে সেই জিনিসটাকে সেই এলাকাতে কনফাইন করা এটার জন্য তাদের বক্তব্য হলো যে এটা যেন নাকি অত্যন্ত সীমিত এরিয়া যে এলাকাটা যে সংক্রমণ আছে শুধুমাত্র সেই এলাকাতেই যেন নাকি লকডাউন করে করোনা এবং উপসর্গে আজ দেশে বিভিন্ন জেলায় পাঁচ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে খুলনায় করোনায় একজন উপসর্গ নিয়ে দুজন সহ তিন জনের প্রাণ গেছে শনাক্ত হয়েছে সর্বোচ্চ সাতানব্বই জন বরিশালে মারা গেছে দুজন এর মধ্যে একজন করোনা আক্রান্ত হয়ে এবং আরেকজন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন বরিশাল বিভাগে করোনা পজিটিভ হয়েছেন আরও তিরানব্বই জন এছাড়া রংপুরে বাইশ রাঙ্গামাটিতে আঠারো ও সৈয়দপুরে ১৩ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এদিকে কারিগরি ত্রুটির কারণে ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে গতকাল কোনো নমুনা পরীক্ষা হয়নি ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় থেকে নতুন ঢাকায় পাঠানো হলেও ছয় দিন ধরে কোনো ফলাফল না আসায় দুর্ভোগে পড়েছেন রোগীরা এছাড়া গাজীপুরেও দিন দিন এই ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় জেলার পাঁচটি উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে আগামী দু এক দিনের মধ্যে গাজীপুরে লকডাউন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এজন্য সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি খুলনায় রোগীর স্বজনের হামলায় ক্লিনিক মালিক এবং চিকিৎসক রকিব উদ্দিন খানের মৃত্যুর প্রতিবাদ সহ দুই দফা দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছেন চিকিৎসকরা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিএমএ খুলনা শাখার ডাককে বুধবার বিকেল থেকে চলছে এই কর্মসূচি দর্শক এই মুহূর্তে খুলনা থেকে সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন সহকর্মী এস এম হাবিব ঘটনায় আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সকালে একজন রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুলনার চিকিৎসক ডক্টর রকিব উদ্দিন খান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যে ধরে চিকিৎসকরা গতকাল থেকে খুলনায় ধর্মঘট শুরু করেছে কোভিড হাসপাতাল এবং খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ছাড়া সকল হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান বন্ধ রয়েছে এই উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে অসুস্থ রোগীরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা বলছেন এমনি করোনার জরুরি অবস্থা তারপরে এই চিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় তারা এখন দুর্ভোগে পড়েছে আর এই পরিস্থিতি উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের জন্য তারা দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এবারে শেয়ার বাজারের খবর এদিকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ও লেনদেন ব্যাপক দর পতনের মধ্য দিয়ে চলছে সাপ্তাহিক পুঁজিবাজারে পঞ্চম কার্যদিবস সকাল দশটা লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক তিনটি কমতে থাকে এবং ডিএসি তিনটি সূচকই নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানি শেয়ার দরও কমছে সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত লেনদেন হয় এক কোটি পঞ্চান্ন টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে এগারোটির কমে আঠারোটির এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো এগারোটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে লিন্ডে বাংলাদেশ স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়েক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস ন্যাশনাল ব্যাংক রেকেট ভেনকিজার বাংলাদেশ এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি এবং যমুনা ব্যাংক লিমিটেড পুঁজিবাজার তালিকাভুক্ত কোম্পানি নর্দার্ন জুড অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিক অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ দু হাজার বিশ অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছে ডিএসি আলোচ প্রান্তিক কোম্পানি আয় কমেছে আট দশমিক নয় তিন শতাংশ বা পাঁচ টাকা ছিয়াত্তর পয়সা সপ্তাহে চতুর্থ কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয় গত একত্রিশ মার্চ দু হাজার বিশ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার নিট শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল একানব্বই টাকা উনআশি পয়সা 
এদিকে জ্বালানি খাতের কোম্পানি যমুনা অয়েল লিমিটেড কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের সভায় চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের জানুয়ারি থেকে মার্চ 2020 অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয় উল্লেখিত সময় কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 3 টাকা 79 পয়সা গত 31 মার্চ 2020 তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নির সম্পদ মূল্য ছিল 156 টাকা 41 পয়সা এর আগের অর্থ বছরে একই সময় শেয়ার প্রতি আয় ছিল 2 টাকা 78 পয়সা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/atnbanglanews